ठीक है तो जिंक का डी के कम्प्लीट है बट जिंक जिंक का आयन कौन सा होता है जेड एन सी प्लस होता है जेड एन सी प्लस नहीं होता है तो जिंक क्या है आपका जेड एन टू प्लस ठीक है टू प्लस में फोर एन टू से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अभी भी क्या है डी आपका कम्प्लीट तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसिशन एलिमेंट नहीं है अब एक क्वेश्चन और बनता है कि से फॉर एग्जाम्पल ए जी या ए यू ठीक है ए जी आपका ए जी को हम क्यों कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये क्यों मतलब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं ठीक है तो कॉपर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन लिखिए क्या होता है एक्स वन एन डी टेन तो कॉपर फ्री फॉर्म लिख रहे थे एक्स वन एन डी टेन कॉपर ये जगह नहीं ना मैं जब मैं पढ़ता हूँ कॉपर क्या होता है आपका एक्स वन एन तो ये क्या हो रहा है इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं सेम गोल फॉर ए जी जबकि ए जी का प्लस वन वाला है जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम एग्जिस्ट कर रहा है बट समाइम्स वेरी रेयरली ए जी ऑल्सो एग्जिस्ट इन ए जी टू प्लस तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे ये डिनाइन होता है ए यू एक्चुअली सिंपल है क्योंकि ए यू की जो मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस थी होती है ठीक है तो ये सिंपल है आप इसमें तो बहुत इजीली करोगे प्लस थी है तो लिख ही रहा है आपको ठीक है डी 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 ए हो जाता है तो इस वजह से क्या है यहां पे सी फॉर्म में तो आपके होगा डी ऑर्बिटल में है बट जो उनके आगे कौन कौन से डी ऑर्बिटल क्या है होगा और अब कंप्लीटली में नहीं है तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन रिटर्न कौन जाएगा क्या ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सब डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं But all the block elements are not transitional. अच्छा एक बार वो तो हमने पूछा था अगर कभी transitional बोलते तो ये वो definition को आपको बस दिखाने लग जाना ठीक है? आदत ही बात होती है मेरी आदत है कि अगर तुम block के साथ एक बार transitional element निकल जाता है तो तो मुझसे तो difference आपको इसी में clear करा दे कि future में मालूम है अगर कभी transitional element बोलो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ब बट ई नहीं लिखते हैं तो मैं आपको पहले सही चीज बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर डिफरेंस कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं होते लेकिन ट्रांजिशन सारे क्या है डी ब्लॉक ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे हाँ कॉपर को नहीं बोलते हैं क जब इसका जैसे ये आपने क्या फोर सीरीज है ऐसे ही जब यहाँ पे आप इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे किसमें जाता है इलेक्ट्रॉन थ्री डी में जाता है यहाँ पे फोर डी में जाएगा यहाँ पे फाइव डी में जाएगा यहाँ पे कैसे जाएगा सिक्स डी में जाएगा तो इस सीरीज को फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज थर्ड सीरीज फोर्थ सीरीज को नाम देते हैं साथ ही साथ इसको थ्री डी बोलते हैं थ्री डी सीरीज इसको फोर डी सीरीज बोलते हैं इसको फाइव डी सीरीज बोलते हैं इसको सिक्स डी सीरीज बोलते हैं नाम तो लेते हैं कि इनके जो ये भी नाम होते हैं कि जो आपके हॉर्डोटल है ये पीडी सीरीज ऑफ भले ये फोर्थ पीरियड में है बट इसको बोलते क्या है पीडी सीरीज तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पीडी सीरीज 
is it starting from the food? लेकिन होता क्या है बताइए क्या होते और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है तो तो ये क्या है बेसिकली यहाँ पे यहाँ से आता है ठीक है यहाँ पे लुथेनियम जो लिखा है इसके ऊपर लैंडेना और मटेगा और यहाँ पे एनआर के यहाँ पे ए सी होना चाहिए तो हमको होता क्या है कि ये जो है ये पूरी सीरीज फिफ्टी सेवन से लेकर सेवेंटी है ठीक है तो ये क्या है आपके सिक्स पीरियड का हिस्सा ठीक है और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफर करते हैं फ्रॉम द डी ब्लॉक तो इसको उठा के हमने क्या कर दिया अलग रख दिया इसको रख से एक बार फिर अंतर में देख लेना सब ठीक है सही नहीं है तो इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट होते हैं लैंडेनम से एल ए लैंडेनम होता है तो इस सीरीज को हम नाम देते हैं लैंडेनम सीरीज ठीक है और ऐसे ये जो सीरीज है ये दिस इज द पार्ट ऑफ सेवेंथ पीरियड ठीक है ये सेवेंथ पीरियड का पार्ट है भले इसको अलग रखा है क्यों अलग रखा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफर करती है यूजुअल डी ब्लॉक एलिमेंट से और ये जो शुरू होती है एसी से दैट इज कॉल्ड एक्टिनाइड एक्टिनियम तो दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज ठीक है तो एफ्लॉक के केवल यही दो रोज है जो सेपरेटली रखते हैं एफ्लॉक कौन कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं 6 एंड 7 एंड उसके बाद इनकी दो सीरीज है उनका नाम क्या है लैंडेनाइड एंड एक्टिनाइड क्लियर है 
ठीक है आगे बढ़े अच्छा आपको करके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लेते हैं बता दिया एक और तरीका होता है लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन दो आठ आठ अठारह अठारह करके कुछ पढ़ा है तरीका लिखा है तो मैं नाम बता देता हूँ उसमें क्या होता है कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का जरूरत होगा आपको अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन दिया है तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि कौन से पीरियड में होते हैं ठीक है ग्रुप बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी बता सकते हो ग्रुप भी बट कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन जैसे अभी आपको नहीं पता होता है जब आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक एड ब्लॉक करते तो आप देखेंगे की जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन होता है डी ब्लॉक का उसका प्रॉब्लमेटिक नहीं होता एफ ब्लॉक में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है आपको देखना है इसमें जो ये सारे के सारे को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बना जाता है तो फोर एफ में जाता है ठीक है और यहाँ पे फाइव एफ में जाता है इसलिए मैंने कहा था इसके आगे कुछ होता नहीं है ठीक है तो फोर एफ सीरीज भी बोलते हैं इसको जो नाम इसका फोर एफ सीरीज भी बोलते हैं और इसको फाइव एफ सीरीज भी बोलते हैं ठीक है और टोटल जिनको आता है अच्छा जिनको नहीं आता ठीक है तो होता है आपको दो होता है फिर आठ होता है फिर आठ होता है फिर अठारह होता है फिर अठारह होता है फिर चार बत्तीस होता है ठीक है फिर दोबारा उसके बाद कुछ और होगा तो फिर से बत्तीस होगा फिर उसके आगे जरूरत नहीं पड़ती तो ये आप नंबर दोबारा का नंबर होता है उसका बोर रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन रहते हैं बोर रूल है बोर का सिस्टम कॉन्फ्रेशन वाला सिस्टम है ये पहले मतलब जब लोगों को वन एस टू टू एस नहीं पता था तो ऐसे ही यूज करते हैं टेन तक यही पढ़ाया जाता है तो अगर नहीं तो ये ठीक है दो अभी जस्ट बोल रहे आपको कंफ्यूजन ना हो हम दो दो तरीके से करेंगे पढ़ोगे और अभी तक उससे पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना एक बार दोनों एक साथ कर दो तो कैल्शियम कितना होता है ट्वेंटी ठीक है कैल्शियम ट्वेंटी होता है तो कैल्शियम ट्वेंटी होगा देखो जैसे 
तो ये देखो आपके क्या आ गया फोर आगे तो बाई डेफिनेशन आपके पीरियड कौन सा होगा यहाँ पे फोर पीरियड होगा क्योंकि यहाँ पे जो आर्थिक वाला है वो किसमें जा रहा है फोर्थ जा रहा है एक में इस तरीके से हमने अभी तक करना सीखा है सेकेंड में भी करा दी ना अगर सेकेंड में होगा तो टू एस वन थर्ड में होगा तो थर्ड थ्री एस वन फोर में होगा तो फोर एस वन ऐसे करना दी था तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एड अच्छा अब जब इस तरीके से करोगे तो कैल्सियम को क्या लिखते हो फिर से टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा बट अगर एससी करोगे तो जल्दी हो जाएगा तो करिए आप फोर्टी एट पर नहीं देखने को मिल गए क्या होगा टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा एटीन कॉमा एटीन कॉमा कितना होगा ट्वेल्व अठारह का छत्तीस और ट्वेल्व हाँ ट्वेल्व ठीक है तो कैडमियम फोर्टी एट अगर आप लिखेंगे देखो तो यहाँ पे कितना दो कॉमा आठ कॉमा आठ कॉमा अठारह कॉमा कितने के मैक्सिमम अठारह आ सकते हैं लेकिन बारह तो टोटल कितना हो गया आपका फाइव हो गए नंबर फाइव नंबर को देखते हैं कौन सा पीरियड है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक आधा और कर लो एटम का नाम नहीं बोलूंगा फिर जैसे मैं अकाउंटिंग नंबर लिख सकती ठीक है एटी थ्री बता किस टाइम एटी थ्री ठीक है तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा आपके नीचे में आने के चांसेस ज्यादा है ठीक है तो एक बार देख लेना इस पर अब हम आते हैं ठीक है अगर तुम्हें स्पीड भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी आपको जो एटी थ्री को अगर लिखना शुरू किया ना तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और मैंने टू एस टू टू और भी पता नहीं सही हो जाएगा मतलब क्योंकि आगे बीच में जाता है ना तो इस तरीके से यूज करके पीरियड और ग्रुप पर आगे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप अब ये थोड़ा सा है है ठीक तो 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 बारे बात करते हैं तो पहला तो सिंपल है तो 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 अब अगर डालो सेकेंड पार्ट डालो एक तो एक तो एटम एक दिन और एक एलिमेंट एक दिन सेकेंड और थर्ड पीरियड तो इसका मतलब क्या हुआ ग्रुप निकालने से पहले आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है बिफोर फाइंडिंग आउट द ग्रुप यू नीड टू आइडेंटिफाई पीरियड तो इफ जो एटम और एलिमेंट इज इन सेकंड और थर्ड पीरियड ठीक है सेकंड और थर्ड पीरियड में होगा तो जैसे और उसका 2.8 कौन सा सेवन जैसे कि हमने ये ले लिया ठीक है अगर सेकंड और थर्ड पीरियड में तो जैसे ऐसा कुछ हो गया हमने एग्जांपल ले लिया ठीक है तो ये थर्ड है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पी एस टू एन पी टी फाइव में ऐसे करके कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगे तो लिखो पहले ऐसे करके लिखो फिर देखो इफ ऑनली इफ ऑनली लिखो इफ ऑनली एस इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग If only s electrons are present, then 
then number of electrons is equal to number of Number of electrons, number of electrons is equal to number of groups. It is the electron of your body number of groups. Second line is if only three the number of electrons is equal to again. Number of groups. Number of groups. Okay, but uh, next uh, if four times if okay. uh, if only three electrons are present, if only three electrons are present, if only three electrons are present, then number of groups is equal to number of groups is equal to yes. A rectangle may have to be a P electron. Take on the group number. Subtract the group number. Seven. They have to get the electron. Five. Five. So it's not that you have a number of groups equal to number of electrons. Plus. The other can be electron presented. So I to be number of electrons to work in other than it. Twelve. Clear? Second and third. We see question the comments around. Okay. 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 Two comma eight comma eight for that is in our electronic configuration. The maximum eight was at home. So eight for cash divide for the hypothetically divide for the three two or three three six five. If they take that, so to man look even in a two eight seven in a bit two eight comma two. Okay, other eight two eight comma two for the three half kidney table of your care electronics. That's good. So number of electrons is equal to the number of groups. So get the electron here. Take on the group number. Okay. Here we get the electron here. P here. P here. How many five. Five plus six. How many? Twelve. If the last electron P is there, then it will be twelve plus. And if the table is there, then it will be twelve. Okay. 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 अगर nine है कितने का electronic configuration तो बताइए कितना होगा नहीं इसके basis पे करना two point seven क्या होगा seventy ठीक है यहाँ अगर rule के हिसाब से करें rule के हिसाब से करना ऐसे सबको मतलब nine करता थोड़ी होता है तो seventy होता है मतलब आपने नहीं करना तो nine अगर है तो two point क्या हो जाएगा seven seven का मतलब क्या all this is just me, but this is what you already know. Second or third, second or third year, me. Everyone knows that second or third year, me, which 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 element you take, everyone knows. So you don't need that, but then we tell you. The next element is the next line, which is four times fifth year. Now here, what is the difference? It's four times fifth year. अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में है, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स इसे कर दो, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसे कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसे कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर ही होती Number of electrons in the last year. Number of electrons in the last year. Number of groups is equal to number of electrons in the last year. What is state forward is number of electrons in the last year. Number of electrons in the last year. Okay, let's just take the example here. 28, 28. Yeah, 34. 34. 34. 34. 34. Thank you. 
पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फोर्थ ग्रेड या फिफ्थ ग्रेड का है या नहीं है अगर है तो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट ग्रेड में होंगे वही क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट निकाले कर दी है
लिख सकते हैं अच्छे से ओके यहाँ पे ऐसे जैसे ये तो छह वाला था ऐसे सेवेंथ वाले केस में भी हो सकता है ना वहां पे भी एक्ट होगा जो लास्ट वाला है थर्टी सिक्स थर्टी टू कॉमर्स फोर हो जाएगा तो देखो ऐसे करते हैं ये ये मिला तो तो हमने क्या बोला अभी तो तो कितना हुआ अठारह दो हजार सत्तीस ओके चौवन छियासी हो गया ना चार हो गया ये फोर हो गया आखिरी में क्या आ रहा है ये फोर आ रहा है फोर किस लाइन में रेंज कर रहा है ये कौन सा ग्रुप होगा ये अगला का लेते हैं थोड़ा डिफरेंट एटी थ्री अगर एटी थ्री लेते हैं एटी थ्री होगा तो यहाँ से कहते हैं सेवन तक का है पता होगा ये क्या तीन जाएगा कौन से हो जाएगा ठीक है यहाँ पे कितना होगा अगर आप इसका लिखेंगे तो ये ट्वेंटी नाइन होगा अगर आप एटी थ्री का लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी आपका लास्ट वाले केस में नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस फोर बी तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा आपका पंद्रह क्लियर है अब डालो आई पी एस नॉट स्पेशल
इसका सिंबल क्या होता है और इसका वन को क्या बोलते हैं सिंबल क्या होता है उसके बाद दूसरा क्या बोलते हैं चार को क्या बोलते हैं ठीक है का 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 ठीक है करते हैं जब भी आप कोई भी नाम लिखेंगे सिंपल उसके आगे के पीएम जरूर एड कर दिया आई यू एम ठीक है आई यू एम जरूर एड करना बाकी और कुछ करने वाला है नहीं देखो जैसे कि आपको लिखना है वन जीरो जीरो छोटे बच्चे को बहलाने के लिए तो कोई ना बहलते ना बहलना तो कोई ना है इसका इसका जो इसका जो क्या बोलेंगे तो फिर मर्जी के एक्शन होगा या सिंबल होगा यूएनए ठीक है ऐसे वन जीरो वन का क्या होगा अन्य ना सिंपल नाम है उसका पहला लेटर उठा के रख दो ठीक है एक जीरो दो का क्या होगा डबल आई होता है सिंपल आई होता है स्पेलिंग नहीं है ना ठीक है दोस्तों आठ बजे आप सुनिए 
उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत ग्रेसी होती है तो हम उस तरह से नहीं करेंगे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो जो इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इसको पढ़ना वो एनसीआर पढ़ सकते हैं ठीक है स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज इन डेफिनेशन की तो प्लीज एग्जाम में ये डेफिनेशन मत लेके आना मैं जो मैं लिखा हूं नंबर नहीं ले लो और हम पढ़ सकते हैं इसके अलग से कर देंगे तो उस तरीके से नहीं कर ठीक है अपन लोग पहले बुक कर लें बहुत ही इजी ठीक है ठीक है तो होता क्या है एकदम परफेक्ट बना है ना ठीक है सिक्सटी का इग्नोर कर देंगे तो होता क्या है समझ गया तो ये पॉइंट में आ गया तो आपके फिर दस बार ही तो होता क्या मानो जब आप कह रहे सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या था आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस का क्या लग रहा था अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था क्यों अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नेगेटिवली चार्ज है और जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था कितने लोग फॉर्म समझ जाते हैं तो उसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे क्योंकि जेड क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटोन होता है और प्रोटॉन के अट्रैक्ट करेंगे तो हम उसको डेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमारा क्या है न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर पॉइंट में नहीं था देखो मैं अभी अभी इसको पहले समझ लो मैं लिखा दूं कि आपने टाइम ले लेना एक तो क्लियर होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन अब मान लेते हैं हम एक डबल इलेक्ट्रॉन लेते हैं ठीक है या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लेते हैं Okay. यहाँ पे क्या है आपके पास अगेन यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे आपके पास अगेन न्यूक्लियर से बट एक से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन ठीक है तब हम कर लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को मैं इलेक्ट्रॉन नंबर वन नाम दे देगा फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज इसको भी इलेक्ट्रॉन नंबर वन दे देते और ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो दो दे अब देखो यहाँ पे क्या है इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ठीक है लेकिन साथ ही साथ क्या होगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली का तो इनका क्या लगेगा इसका क्या लगेगा रिपल्सन इस रिपल्सन इस रिपल्सन मतलब क्या होता है तो अगर मैं पूरा डिटेल में नाम दू तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में तो इसको क्या बोल रहे ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से जो नेट फोर्स फेल्ट बाई दिस इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा पहले से या ज्यादा हो जाएगा कम क्यों पहले यहाँ पे केवल एक ही आदमी के नंबर ऑफ प्रोटॉन से है दोनों में तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका पूरा अट्रैक्शन फोर्स ही फोर्स था तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या था अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस अगर मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ तो यहाँ पे नेट फोर्स फेल्ट बाई द इलेक्ट्रॉन
क्या है वो एक्सर्टेड बाई द न्यूक्लियस क्लियर है पहले केस में यही होगा ऊपर देख करके अब जो सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं इसका नंबर ई बट इसको अगर हम उठाते तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस माइनस फोर्स अप्लाइड बाई द इलेक्ट्रॉन फोर्स अप्लाइड बाई द इलेक्ट्रॉन नंबर क्लियर पॉइंट तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स टाइप हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा जो टोटल फोर्स है वो पहले से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो कुछ जो फोर्स फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस माइनस इलेक्ट्रॉन से तो नेट फोर्स तक क्या होगा यहाँ पे इसको केवल जेड बोल लेते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस माइनस रिपल्शन बाय रिपल्शन बाय अदर ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं जेड इफेक्टिव होते हैं ये एक तरीका होता है देखने का अब दूसरा तरीका क्या होता है ठीक है पहले हमने क्या बोला ठीक है एक तो ये तरीका हो गया दूसरा एक तरीका क्या होता है समझने का कि पहले एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे न्यूक्लियर जिसके बीच में क्या है अट्रैक्शन अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आ गया ठीक है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर से एक तरीके से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अगर आपके पास न्यूक्लियस 
तो सिंगल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के केस में क्या होगा पूरा का पूरा फोर फ्री होगा बट अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा उस रिपल्शन की वजह से जो फोर्स फाइल पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा या हम ये कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया कम हो गया ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया एक तो ये तरीका होता बोलने का या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वैसे वैसे शेडिंग क्या होगी आपकी बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वैसे वैसे शेडिंग क्या होगी आपकी बढ़ेगी एंड इफ द शेडिंग इज इंक्रीजिंग तो z इफेक्टिव क्या होगा आपका ठीक है मतलब z तो आपका चार्ज है उसी वजह से z इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये रिपल्शन आपको क्या होगा बढ़ता रहेगा क्लियर पॉइंट देखा लिया ठीक है इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इलेक्ट्रॉन फील्ड बॉन्डी इलेक्ट्रॉन फील्ड बॉन्डी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो यही होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये ऊपर वाले चित्र बना लेना ठीक है बाद में बना दें इनका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो फिर आपके फोर्स तो आपका न्यूक्लियस तो इसे आप पैरा चेंज कर देना इनका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ईच इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन Field, field electron fields. If it can be, field electron fields. Attraction force of the nucleus and and attraction force of the nucleus and क्या होगा आपका? बोलिए repulsion by other electron, repulsion by other electron and repulsion by other electrons and as a result and as a result net attraction net attraction kya hota hai decrease hota hai ya increase hota hai decrease net attraction decrease This effect is known as shielding effect or screening effect. This effect is known as shielding effect or screening effect. And and the and the And the attraction of the nucleus, attraction of the nucleus, and the attraction of the nucleus is called effective nuclear law. And the attraction of the nucleus is called effective nuclear law. Let's go and learn about the effective nuclear law. पहले क्या था? कैसे चलते थे? अच्छा ऐसा बार के लिए तरह के पहले निकलेगा क्योंकि एक दिन से तो आपका निकलेगा तो क्या है बोटॉन है ठीक है तो पहले मानो जब क्या एक इलेक्ट्रॉन था तो दस बोटॉन का फोर्स लग रहा था ठीक है अब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगा होगा ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन का फोर्स
क्या तो सेम सेल होगी या तो उससे अंदर वाली सेल होगी क्लियर है पॉइंट अब तो डिफ्यूजन वाली सेल बना रहा हूँ क्या नाम था आपका देखो पहले आह सीलिंग इज़ ऑफ़ द मेन द ऑर्डर ऑफ़ सीलिंग इज़ एस इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ़ सीलिंग इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी एन एफ ऑर्बिटल डी एन एफ ऑर्बिटल इज वेरी मच डिफ्यूज 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 होगा तो क्या स्प्रेड होगा ब्रैकेट में जाने के लिए स्प्रेड होगा तो नॉट हो जाए सीरिंग ठीक है तो दोनों और करते हैं तो देखिए जरूरी है अपना कौन कहेंगे नहीं कहेंगे आज कौन सा नंबर पॉइंट होगा नारियल ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन यानी मतलब फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन तो कैटायन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या ह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अब बताइए यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या फर्क पड़े डेरिवेटिव सॉन्ग बताएगा हाँ तो तेरे तो क्या तुम इतने कितने डिस्कवर करते हो तुम बातें करते हो मात्रा वाला वाला क्या होगा ये बहुत बेसिक आप ही कह रहे हो तो इन दोनों में से दो लिखा रहते हैं बड़ा ज़्यादा सही है कि इस केस में रिजल्ट इफेक्टिव ज़्यादा होता है और कुछ लोग कह रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन दे दे कितने लोग कह रहे हैं ये है कितने लोग कह रहे हैं ये क्यों गलत कह रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं ओके आधा दिन तो ना बहुत सारे लोग कहने लग जाएंग क्वेश्चन ये है कि किसने जेड इफेक्ट किया है ए या ए टू प्लस तो कितने लोग ए कह रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं ए टू प्लस कह रहे हैं एक मिनट हाँ एक मिनट अरे संभाव तो तुझे सोचने को कोई बोल क्या करते हैं वही बोलते हैं नहीं मैं तो कुछ किसका जेड इफेक्ट किया है जी का ये एक है तो फिर से ए वाले कितने � ये आप इसी लोग को इसी लोग कह रहे हैं कि ए टू प्लस का है ओके आप बताइए आप आप बता दो नीचे आप हाँ इलेक्ट्रॉन वाले तो इसमें से आप बता दो इसमें से बहुत ओके तो इलेक्ट्रॉन में तो रहे तो इलेक्ट्रॉन में जान बढ़ रहा है क्योंकि एट्रैक्शन चार हो गई सही आंसर सही है बट आप फ्रेम सही करो ए टू प्लस का आधा होगा सही तो सही करोगे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब क्या होगा मतलब ए ए से इलेक्ट्रॉन लूज रहेगा ना इसमें इलेक्ट्रॉन कम है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो सीलिंग यहाँ पे क्या होगी अगर सीलिंग कम हुई अभी तो मैंने बताया था कुछ याद रखो ना रखो डेड माइनस सिग्मा तो अगर सिग्मा कम हुआ तो डेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा ठीक है ए टू प्लस दोनों तरीके सोचते हैं डार्क इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन की बंसर तो मतलब डार्क सीलिंग की बंसर मैं दोनों तरफ मालिक तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम हो गया अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सीलिंग कम होगी सीलिंग कम होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा तो इधर इफेक्टिव क्या हो गया दूसरा तो अगर तो यहाँ पे सीलिंग इस ज़्यादा इजी तरीका होता है ना जी कि अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स क्या अगर आपके सीलिंग बीच में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे सीलिंग क्या हो जाएगी आपकी 
सर एक बार रिपीट कर दे प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए इन केस ऑफ ए पॉजिटिव पहले केस में जब हम जो हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें क्या है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे तो आपका इंटर इलेक्ट्रॉन रिप्लेसन बढ़ता था और जेड इफेक्टिव क्या होता था आपका घट जाता था यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका इंटर इलेक्ट्रॉन रिप्लेसन क्या होगा कम हुआ अगर इंटर इलेक्ट्रॉन रिप्लेसन कम हुआ तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका
ಹಾ <laughs> <laughs> ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 
तो ये मेरे पास है और उसके बाद क्या होता है वॉटर वॉल होता है और मटारी मटारी का जैसे चंपा आयरन ले लिया आपने दो टाइप के लिए एक जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसे ये भी तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपको पढ़ाया नहीं बट टाइप होता है मानो होता है तो वहां पे क्या होता है दो टाइप के होते हैं एक क्या है इसको बोलते हैं होमो न्यूक्लियर होमो न्यूक्लियर मतलब यहां पे दोनों के न्यूक्लियस क्या है आपके सेम ठीक है तो यहां पे होमो न्यूक्लियर आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहां पे इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो हम ये कहते हैं दोनों अलग अलग होता है तो सेंटर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो होता क्या है जब भी आप सुन दो यहां पे कोई प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम में समझ लो कि एक्सेल में आप कभी भी रेडियस एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है तो होता क्या हमारा जो कांसेप्ट है वो ये कहता है कि जब मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैप हो रहा है जो बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ये ऐसे कुछ नहीं है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ऐसा कुछ नहीं है एक एटम मतलब एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउ दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउ से ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसके डिस्टेंस इसके डिस्टेंस तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकाल लो इसको अगर मैं ए मान लू इसको बी मान लू तो इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैं बी ए भी मान लूंगा इसको टू कर दो तो ये आपको क्या दे देगी किसी भी एटम की डिस्टेंस दे दीजिए ए मान लू ए भी मान लूंगा तो ये क्या मिलेगा आपको हाँ जो भी लेना हो ये भी नहीं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है 
अभी अभी मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया ना थोड़ा सा अभी कर दूंगा बट मोर और लेस जो रेडियस की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि सेंटर के बीच की डिफरेंस का आधार दैट्स इट ठीक है चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे हो तब भी सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा आधा हो तो उसे हम क्या कहते हैं कोवेलेंट रेडियस अब हम दोनों में अलग अलग डिफरेंस करते हैं पहला मैं लोग दोनों लिख दिया तो इसके अंदर सब है जी थोड़ा मैंने इसके अंदर सब है जी ये पॉइंट करके एक बार पहले काली दो पॉइंट करके दो इन केस ऑफ होमोनिक्लियर एटम इन केस ऑफ होमोनिक्लियर एटम द कोवेलेंट रेडियस द कोवेलेंट रेडियस इन केस ऑफ होमोनिक्लियर एटम द कोवेलेंट रेडियस तो जब आप होमो न्यूक्लियर एटम लेते हैं तो उसको सेम एटम है तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आर ए प्लस आर ए ये हो जाएगी और रेडियस क्या हो जाएगी जब इसकी घुमा फिरा के लिखा है ना दोनों आइडेंटिकल एटम है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटली किसी की भी निकाल लो जिसमें हो जाएगा ठीक है होमो न्यूक्लियर एटम में कोई डेकर नहीं होती किसी एक की निकालोगे सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसका क्या कर दोगे आप हाफ कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वहां पे क्या है आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है इवेली स्प्रेड आउट होती है इनकेस ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर एटम इनकेस ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर एटम इनकेस ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर एटम ऐसे ऐसा पूछा कुछ नहीं जाएगा कभी तो इन केस ऑफ हाइड्रोनिक्लियर एटम ये कभी कोई नहीं पूछने वाला मतलब गलती से इन केस ऑफ हाइड्रोनिक्लियर एटम अगर जब हाइड्रोनिक्लियर एटम विद विद हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़ाया नहीं है हमने हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इलेक्ट्रोनिगेटिवली डिफरेंस आपका हाई तो होगा क्या इलेक्ट्रॉन जिसका भी ज्यादा होगा ना एस सी एल ले तो क्लोरिन क्या करेगा अपनी तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो क्लोरिन होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के को अपनी तरफ घसी देगा तो उससे क्या होगा उसकी वजह से वहां पर जो होता है थोड़ा सा जो रेजर होती है वो कम हो जाती है यूजर्स तो अगर होमो न्यूक्लियर था तो वहां पर डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर क्या थी जानने की जरूरत नहीं ठीक है माइनस के लिख देते हैं जहां पे के क्या है कोई कॉन्स्टेंट है ठीक है अब जो आपकी रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ठीक है यहाँ पे एक्चुअली जो के की वैल्यू होती है अगर किसी को ज्यादा छोटे मछली है याद करने की तो ये डेल्टा डेल्टा एक्स होता है डेल्टा एक्स का मिला है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और नाइन से मल्टीप्लाई लेकिन ये सब आपको नहीं याद है ठीक है मुझे भी नहीं याद रहता तो आपको क्या रूप याद करना ठीक है अगला है निकाली मतलब अभी सब है निकाली वाटर वॉल रेडियस वेस्ट ऑफ टाइम होगा वो याद मत करना अब देखो होता क्या है देखो मान लो अगर मैं बात करता हूँ क्लोरिन गैस समझ लो अगर मैं क्लोरिन गैस की बात करता हूँ तो क्लोरिन का जो अभी इतना तो आपको पता है कि क्लोरिन क्लोरिन के बीच में कोवल एंड मन तो देखा जाए ठीक है या एक्सीएल की बात करते हैं तो एक्सीएल के बीच में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड या पानी की बात करते हैं तो पानी में क्या होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है बट 
अगर मैं क्लोरीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करूं समझ लो कि क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स की बात करूं या दो एक्सियल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स की बात करूं या दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स की बात करूं मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है या एक बार एग्जांपल एटम भी होते हैं उसमें जैसे मीडियम मीडियम के बीच में होता है जो अट्रैक्शन फोर्स तो मतलब जो इनर गैस आप कहते हैं इनर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है क्योंकि तो उस अट्रैक्शन फोर्स को नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उनमें ऊर्जा वॉन्डर वॉल्ड होता है वो पांच छह टाइप के होते हैं जैसे पानी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा एनसीएल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा तो हम वो पढ़े नहीं पाते बट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर का जो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उनका आप नाम जानते हो हाइडिक होता है कोवेलेंट होता है और समटाइम्स कोऑर्डिनेट होता है और भी बहुत सारे होते हैं बट ये ये भी बट जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है ठीक है मतलब जैसे हवा यहाँ पे एयर है ठीक है तो ऐसा तो है आपको ये तो पढ़ा नहीं मिलता गैस में इंटरमालिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू जीरो आपसे ये तो पढ़ाया नहीं गया जब गैस और लिक्विड और पॉकेट पकड़ोगे तो आपने ये तो पढ़ा था इंटरमालिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक आप ये पढ़ते हैं कभी ये तो बताया नहीं गया होगा आपको इंटरमालिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में जीरो होता है ऐसा कभी पढ़ाया गया नहीं तो वो जो जी फोर्स होता है वो क्या होता है और तो तो आप ये वीक होते हैं तो क्या मॉलिक्यूल से बहुत पास पास बना गया और अपने पास नहीं ला पाए अपने पास नहीं ला पाए तो ये बेसिकली क्या होता है वॉन्डर वॉल रेडियस होते हैं कि मान लो दो मॉलिक्यूल है आपके पास क्लोरिन क्लोरिन ले लिया या ए ले लिया मान लो ये ए मॉलिक्यूल है ये एक ए मॉलिक्यूल है और दूसरा एक ए मॉलिक्यूल है ठीक है तो इनके बीच की जो रेडियस होती है उसे हम क्या कहते हैं ये इनकी जो रेडियस होती है मॉलिक्यूल उसे हम क्या कहते हैं वाटर वॉल रेडियस देखो फिर से बना लो इट इज वन हाफ ऑफ द इट इज वन हाफ ऑफ द नियरिंग टू एडजस्टेंट एटम बिटवीन टू एडजस्टेंट एटम इन टू नियरेस्ट इन टू एस एन इन टू नियरेस्ट इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ठीक है ब्रैकेट में लिखना जनरली इन सॉलिड स्टेट मतलब जनरली फ्रीज करके निकालते हैं स्टेट ठीक है मतलब जनरली अगर पानी का निकालना होगा आपको वाटर वॉल रेडियस तो आप सब फ्रीज करके निकालेंगे सो देट गेट अ बेसिक आइडिया होता है गैस में तो कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है लिक्विड में कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है सॉलिड के केस में क्या होता है फिक्स कर लेते हैं आप जनरली तो यहाँ पे क्या जैसे दो मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहाँ पे तो इसका एटम और इसके एटम के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस होगी उसका आधार ठीक है अच्छा तो अब आपके क्वेश्चन जो बनता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकते हैं कि कौन सी रेडियस ज्यादा होगा रेडियस के साइज ज्यादा होगा है या वॉन्डर वॉल वॉन्डर वॉल तो आप ये देख सकते हैं आर वॉन्डर वॉल आर ठीक है अच्छा एक ही 
आपको एटमो कितना क्लियर होगी जैसे नाइट्रोजन है वो डाइटोमिक गैस ऑक्सीजन है वो डाइटोमिक गैस वो जो है डाइटोमिक गैस क्लोरीन जो है आपकी डाइटोमिक गैस बट जो आपके नोबल गैसेस है वो क्या है मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम इन इटसेल्फ हीलियम ही होता है वो हीलियम टू नहीं होता है ना न्यून न्यून ही होता है वो एनी टू नहीं होता ठीक है तो वो जो होता है उनमें कोई कोवेलेंट रेडियस नहीं होती है वो भी जैसी है क्योंकि क्लोरीन आपकी क्या होती है सीएल2 होती है उसमें कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो बट हीलियम क्या होता है वो हीलियम हीलियम ही रहता है तो उसमें कोई भी आपका दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बना हो या न्यून का दूसरा मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बना हो तो जो नोबल गैस होती है उनके केस में जब आप रेडियस के बारे में बात करते हैं तो वो रेडियस कौन सी होती है बॉन्ड होती है ठीक है बाकी सब की केस में आप कोवेलेंट की बात कर लो लेकिन जो नोबल गैसेस है वहां पे क्या होती है इनर गैसेस है वहां पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है हमेशा बॉन्डर वॉल क्योंकि कुछ है ही नहीं उससे बना हुआ कि जिसका यूज करके जैसे आपने कोवेलेंट निकाला था वैसा निकाल लें ठीक है तो वहां पे आप क्या करते हैं बॉन्डर वॉल इसीलिए जब आप कंपेरिजन करते तो नोबल गैस का भी कंपेरिजन में नहीं लाते क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बॉन्डर वॉल रेडियस क्या होती है कोवेलेंट से उल्टा होती है ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा अगर थोड़ी स्कूल में पढ़ा है आपने देखा होगा कि शायद जब आप रेडियस का वाटर बनाते होंगे तो लिथियम से लेके आप पर जब क्लोरिन तक जाते होंगे न्यूनतम तो नहीं लेते होंगे या अगर लेते भी होंगे तो डायरेक्ट लेते होंगे कि न्यूनतम से बड़ा या सबसे बड़ा नहीं तो क्लोरिन से बड़ा है ये लेते होंगे तो इसका रीजन ये होता है कि जो न्यूनतम का केस है उसका हम क्या लेते हैं वाटर वर्क केस तो लिख लीजिए आप इन केस ऑफ हेलोजन सॉरी इन केस ऑफ इनर गैस In case of inert gas, we take into account. We take into account. Only one of the gas. Only one of the gas. Only one of the gas. We take into account only one of the gas. There is no covalent gas. Yes, only one of the gas. There is. There is no inert gas. ठीक है अच्छा आपको दो बॉन्ड तो पढ़ दिए ना थोड़ा बहुत पढ़ा हो गया मेटालिक बॉन्ड आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है जैसे आप चंप ऑफ आयरन बेसिकले आयरन का आपने उठाया तो आप जब देखेंगे या आप सोडियम उठाते हैं कुछ भी उठाते हैं आयरन मेटल का तो आप देखेंगे कि होता क्या है उस चंप ऑफ मेटल में जनरली जैसे मैं सोडियम ले जाऊँ इजी एग्जाम्पल है सोडियम का चंप देखेंगे तो आप उसमें होता क्या है कि जनरली सोडियम ऐसे होगा वो जो होगा सोडियम प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्फेस पे इलेक्ट्रॉन सर्फेस पे आ जाता है तो मेटालिक बॉन्ड में ऐसे होता है फिर उसके बाद दूसरा सोडियम का प्लस यहाँ पे होगा प्लस छोटा का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे छोटा मतलब देखने में छोटा इलेक्ट्रॉन के सही होता है भैया यहाँ पे क्या होता है फिर ये सही है फिर ये सही है तो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसका नाम होता है इस मॉडल का आगे चलकर आप नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अगर नाम सुना आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ठीक तो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा ये इसका हाफ समझ में आ गया इसका बेसिकली क्या हो जाएगा हाफ तो लिख लेना आगे वॉल वॉल से छोटी 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 होगी 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 या बड़ी क्योंकि उसमें तो प्रॉपर गैप होता था यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन का गैप होता है ठीक है यहाँ पे टाइप्स तो करेंगे 
उसके बाद जब आप एल्यूमियम से गैलियम जाते जो एटोमिक रेडियस होती है क्या हो जाती है डिग्री हो जाती है लेकिन होना क्या चाहिए था जैसा साफ होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो जाती है डिक्रीज होने का रीजन क्या है गैलियम कौन से पीरियड में है फोर्थ में अगर आपको याद हो गैलियम फोर्थ में ना बोरॉन सेकंड में एलियम थर्ड में गैलियम फोर्थ में तो फोर्थ पीरियड में कौन सा आना शुरू हो जाता है थ्री डी आ जाता है पिक्चर में ठीक है तो थ्री डी की वजह से क्या होता है यहाँ पे डी की जो हमने अभी पढ़ा था डी का जो ऑर्जिनल होता है उसका स्क्रीनिंग या शिडी क्या होता है रेडी पुअर होता है अगर मानो मैं ये लॉजिक दे रहा हूँ ठीक है ना तो तो जितने भी गैलियम की बगल वाला है से फॉर एग्जाम्पल कौन सा होगा जर्मेनियम हो गया As we move from boron to aluminium, uh, as we move from aluminium to gallium, as we move from aluminium to gallium, there is 
there it is. Uh, entry of the D orbital, entry of the D orbital. Which is very diffuse. Which is very diffuse. And as well is what? That effective is high. And as well is what? That effective is high. Okay, so one thing is more. We have a question or one question is that the internet is high and deep. यहाँ पे शायद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे चलो थोड़ा डिक्रीज हो गया यहाँ पे भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है बट इस केस में इतना मेगर इंक्रीज हो रहा है ठीक है आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जो शूटिंग होती है वो किसकी होती है कौन सा है यहाँ पे फोर एफ की होती है बट यहाँ पे डी भी है तो यहाँ पे फाइव एफ आ जाता है Voilà, on a mis dans les 